Hi guys, good morning. Welcome to a new vlog. Valare, valare, valare. Eight, three, varsha. We have been traveling, flights, missing COVID time. Like traveling, that. Eight, a stressful start to a travel. This is actually a bit complicated. But it's simple. It's for you. We have been traveling for a while. We have been traveling for a while. We have been traveling for ഒരു കിഡ്ലൻ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുവായിരുന്നു സോ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിനായിരുന്നു പോകേണ്ടത് നമ്മൾ വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒക്ടോബർ ഫസ്റ്റിന് കൊടുത്തു ഡൽഹിയിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ വിസ സാധാരണ വേഗം അപ്രൂവലാണ് പക്ഷേ എനിക്കൊന്നും ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻസ് ഈ ഒരു മാസം പോകുന്ന രാജ്യമാണിത് അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഡിലെ ആദ്യമേ ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് പേരുടെ വിസ കിട്ടി അതിന് മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ കിട്ടി നാലാമത്തെ ആളുടെ കിട്ടിയില്ല എന്നാലേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് പേരുടെ വിസ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് മോർണിംഗ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ വിസ കിട്ടിയത് ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് രാത്രി പത്ത് അമ്പതിനങ്ങാണ്ടാണ് ഓക്കെ സെയിം ഡേ അങ്ങനെ ആ വിസ കിട്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് ഈ എയർ വിസ്റ്റാറിയും അതുപോലെ തന്നെ എയർ ഇന്ത്യയിലും ഈ സാധനം നമുക്ക് നമ്മൾ പാസഞ്ചറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ കാർഗോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എയർ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഇൻഡിഗോൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്കായിരുന്നു അത് അവർക്ക് എത്താൻ പറ്റിയില്ല പിന്നുള്ളത് രാത്രി എട്ട് മണിക്കാണ് അതിൽ പാസ്പോർട്ട് കയറ്റി വിട്ടിട്ടാലും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് പത്ത് മണിക്കാണ് അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സ്റ്റോറി ഇട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഭാഗ്യത്തിന് ഒരു പയ്യൻ നമുക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്തു പക്ഷെ ആ പയ്യൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ വിസ കിട്ടിയിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ആ ഫ്ലൈറ്റ് പോയി അപ്പം പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ പോവാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട ലാസ്റ്റത്തെ ആളുടെ നാലാമത്തെ ആളുടെ വിസ വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഫൈനലി ഇതൊക്കെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലാസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ അവരുടെ നാല് പേർക്കും വിസ കിട്ടി നമ്മുടെ ആ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ പൈസയൊക്കെ പോയി വേറൊരു ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് അവർ മാറ്റി ഹോട്ടൽ ബുക്കിങ്സും ക്യാൻസൽ ആയി പോയി കേട്ടോ അതൊക്കെ പോയി രണ്ട് ദിവസത്തെ ഹോട്ടൽ ബുക്കിങ്സ് ഒക്കെ പോയി നമ്മൾ അടുത്ത യാത്രയ്ക്ക് പോവുകയാണ് എല്ലാം സെറ്റായി പക്ഷെ ഇത്രയും സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ദിവസം വിസ കിട്ടുമോ വിസ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കി നോക്കിയിരുന്നുള്ള സ്ട്രെസ് ആയിരുന്നു അത് പോലും അല്ലാതെ ലാസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക വിസ കിട്ടി പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എയർപോർട്ടിൽ വരെ ആളുണ്ടായിരുന്നു അതും പറ്റിയില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ ആ ട്രാവൽ ഏജൻറ്റിനോട് പറഞ്ഞ് ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്തു വാ ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇവിടെ വെക്കാം ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്തു വാ ആ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ പൈസ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ആ വിസയായിട്ട് നിങ്ങൾ വാ അവർ അതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടും അവർക്ക് എയർപോർട്ടിൽ എത്താൻ പറ്റിയില്ല കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഡൽഹിയിൽ ഓരോ ടെർമിനൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ദൂരമുണ്ട് സോ അവർക്ക് എത്താനുള്ള ടെർമിനൽ ഭയങ്കര ദൂരമായിരുന്നു അതും പറ്റിയില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അത്രയും 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 ബുദ്ധിമുട്ടിയ ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾ ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഇപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആ നാല് പേരായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടി പാക്ക് ചെയ്തു വെളിക്കൊണ്ട് വെക്കും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും വെളിക്കൊണ്ട് വെക്കും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പാക്ക് ചെയ്ത് അന്ന് പോകുന്ന വിചാരിച്ചത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി കാരണം പാസ്പോർട്ട് കിട്ടി അയാൾ എയർപോർട്ടിൽ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ അങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ വെളിയിലൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചതാ പക്ഷെ ആ ബോർഡിങ് ടൈം ആയപ്പോൾ നാല് മുക്കാലിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റിൽ തന്നെ നാലരയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ കയറ്റിയില്ല എന്ന് അപ്പോൾ സമാധാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് നിൽക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നാളെ ഒരു സിനിമയ്ക്കൊക്കെ പോവാം നാളെ രാത്രിയല്ലേ പോകുന്നതെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ടെൻഷൻ ഇവിടെ ഒരാളുടെ ഇരുന്നിട്ട് ആ തല വേർക്കുന്ന വേർപ്പ് ഞങ്ങൾ കണ്ടതുള്ളൂ അത് വേണം അതിന് ഈ ഒരു മൊത്തം വ്ളോഗിൽ ജെഫ്രിൻ്റെ അസൂയ വ്ളോഗ് എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ആയിരിക്കും അതെ മര്യാദക്ക് വിളിക്കരുത് കാരണം ഞങ്ങളും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോയിട്ട് കോടികളുടെ ഐഡിയ ആയിട്ടേ വരുവുള്ളൂ അതിന്റെ കൂടെ ഈ ഐഡിയ തരില്ല ഞങ്ങൾ ഐഡിയ തരത്ത് തരാനും പോകുന്നില്ല ഇല്ല അത് മാത്രല്ല ഫുഡിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോട്ട് വരാം ഗൈസ് ഇത് കണ്ട
സോ ഇനിയിപ്പം ഒന്ന് കയറി കിടന്ന് ഐസ്ക്രീം കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറി കിടന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് നാളെ ബാക്കി ആ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ പറയാം ആയി എന്നാലും ഉറങ്ങി എഴുതിയേക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മുടെ രാവിലെ ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് ശ്വാസം വീണത് അവര് ഇപ്പോ അതിന്റെ പാസ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നതുള്ളൂ ഇത്രയും ടെൻഷൻ എനിക്ക് എന്റെ പാസ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാം സോൾവ് ആയി ഇപ്പൊ ഈ നിമിഷം ഓക്കെ ഗൈസ് ഇന്നപ്പോ ട്വന്റി സിക്സ്ത് ആണ് സോ ഫുൾ ക്ലാരിറ്റിയിൽ ഒന്നും കൂടെ കാര്യം പറയാം കാരണം ഇതിപ്പം ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ട്രിപ്പിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് നാളെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ സംഭവം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾ മൈ തിങ്ക് ദാറ്റ് യു നോ ദാ സിംപ്ലി സെയിങ് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നടക്കുവാന്ന് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യമേ ഞാൻ പ്രിയയുടെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രിയയുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ആണ് ഞങ്ങൾ പോകേണ്ടത് ഇന്നിപ്പം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ആയി അപ്പം നമ്മൾ ഒക്ടോബർ ഫസ്റ്റിന് വിസയ്ക്ക് ഡൽഹിയിലേക്ക് പാസ്പോർട്ട് അയച്ചു അത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒരു പതിനഞ്ചാം തീയതി പതിനാറാം തീയതി കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല അത് ലാസ്റ്റ് നാല് പേരാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ പ്രിയ പിന്നെ വേറെ രണ്ടുപേരും കൂടെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ആയപ്പോൾ ഒരു ലെവൻ ഒ ക്ലോക്ക് ആയപ്പോൾ എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് റെഡി ആയെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് എംബസിയുടെ വെളിയിൽ കളക്ഷൻ പോയിന്റിൽ അവരുടെ ഏജൻസി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ട്രാവൽ ഏജൻറ്റ് ഏജൻസി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ കിട്ടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു പ്രിയയുടെയും വേറൊരു ഫ്രണ്ടിനെയും കിട്ടിയെന്ന് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ടര ഒരു മണിയായി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ആളുടെ വേണ്ടി ഒരാൾ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തയക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അവർ പോയില്ല എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോയില്ല എയർപോർട്ടിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഈ എന്തോ എയർ ലിഫ്റ്റ് എയർ കാർഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ ഈ സാധാരണ നമ്മൾ പോയി നമ്മൾ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഫ്ലൈറ്റിൽ അതിൽ നമുക്ക് സാധനം കൊടുത്തയക്കാൻ പറ്റും ഈ ചെറിയ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പക്ഷേ അവർ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എയർ ഇന്ത്യയും വിസ്താരയും ഇത് രണ്ടു പറഞ്ഞാൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്കുള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് രാത്രി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി രാത്രി പത്ത് അമ്പത്തി അഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ ആ നാല് മണിയാണ് ലാസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് പിന്നെ ഉള്ളതൊക്കെ എട്ട് മണി ഒമ്പത് മണിയുടെ ഫ്ലൈറ്റാണ് സോറി വീട്ടിൽ കുറച്ച് പണിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കാര്യം പറയട്ടെ അപ്പോൾ അവർ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് എയർ ഇന്ത്യയും വിസ്റ്റാരയും സാധനം കയറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഇട്ടു ആർക്കെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോന്ന് അപ്പോൾ കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പയ്യൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവർ അവരിത് ഇപ്പം എയർപോർട്ടിൽ പോയാണോ ചോദിച്ചത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു ഈ ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻസിനായിട്ട് അവർ എയർപോർട്ടിൽ പോയാണോ ചോദിച്ചത് അതോ ഇനി ഇപ്പോൾ സിറ്റിയിലുള്ള ഓഫീസിലാണോ ചോദിച്ചത് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എയർപോർട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളി കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി ഈ എയർ വിസ്റ്റാറിയിലായിരുന്നു വരുന്നത് നാല് ഇരുപതിൻ്റെ കാണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് എയർപോർട്ട് എത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവർ എയർപോർട്ടിൽ പോയില്ല വേറെ എവിടുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോം വിളിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എൻക്വയറി ചെയ്തതായിരിക്കും പോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ അപ്ലൈക്ക് ഒരു സമയം ഒരു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എങ്ങാണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തരാം ഒരാൾക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ഈ നാലരയുടെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കൊച്ചി ഡൽഹി ടു കൊച്ചിയുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ പാസ്പോർട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടും ടിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിൻ്റെ കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാറ്റിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കാം ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഇവർ ഇന്നിട്ട് എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ ബോർഡിംഗ് ടൈം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വേറെ ഹോപ്പില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് എട്ട് മണിയിലത്തെ ഫ്ലൈറ്റാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി എന്നുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിക്ക് ഐ മീൻ ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ്സ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ഇരുപത്തി അല്ല ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിക്കായിരുന്നു ഹോട്ടൽ ബുക്
പുള്ളിയുടെ കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്പോർട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് അപ്രൂവ് ആയെന്നാണ് കയറ്റി വിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടുള്ള അവർ പറഞ്ഞാൽ രാത്രി എത്തും ഇന്നലെ രാത്രി എത്തും ഇന്ന് രാവിലെ എത്തും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അവർ കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലാരിറ്റിയിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് വർഷങ്ങളെ അറിയാവുന്ന ഏജൻസിയാണ് എൻ്റെ എല്ലാ ട്രാവലും ഇവരാണ് നോക്കുന്നത് പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അവരുടെ നിന്ന് വരുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പോഴും വെയിറ്റിംഗ് ആണ് അതാണ് അപ്ഡേറ്റ് സോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓണസ്റ്റ് ഒപ്പീനിയൻ ആണ് പിന്നെ ഇതൊരു പുതുമയല്ല കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാരുടെ വെറും ഷെങ്കൻ വിസ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടും വെറും ഷെങ്കൻ വിസ ഇതുപോലെ റിജക്റ്റ് ആയത് കൊണ്ട് നൂറ്റി ഒമ്പത് കോടി രൂപയാണ് ഇന്ത്യൻ ട്രാവലേഴ്സ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് കാരണം ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്യും മറ്റേത് ബുക്ക് ചെയ്യും എല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്തിടും പ്ലസ് വിസ കിട്ടില്ല വിസ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബുക്കിംഗ് കാണിക്കണം ഓബിയസ്ലി നമുക്ക് ഫേക്ക് ബുക്കിംഗ് അതൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ മിക്കവരും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും അത് കിട്ടുന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പിൽ ഒറിജിനൽ ബുക്കിംഗ് ചെയ്യും കാരണം നേരത്തെ ബുക്കിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റേറ്റ് കുറഞ്ഞ് കിട്ടുമല്ലോ ഹോട്ടൽസും ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ പക്ഷേ വിസ റിജക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇതൊന്നും റീഫണ്ടബിളും ആയിരിക്കില്ല അങ്ങനെ നൂറ്റി ഒമ്പത് കോടി പോയിട്ടുണ്ട് സോ ഇതൊരു പുതുമയൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ട്രാവലിന് മുമ്പുള്ള ഈ ഒരു സ്ട്രെസ് ഈ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചാം തീയതി പതിനാറാം തീയതി തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ഒരു സംഭവം വിസ ഇപ്പം കിട്ടും ഇപ്പം കിട്ടും ഇപ്പം കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറിൽ പക്ഷെ അത് കിട്ടിയില്ല കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെയും നേരത്തെ കൊടുത്തതാണ് പക്ഷേ ഇവർ കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഓണസ് ഫാക്ട്സ് സോ നിങ്ങളും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് കൊടുത്ത് ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്യാൻസലബിൾ ഫ്ലൈറ്റ് നാൽപ്പതിനായിരം ആണെങ്കിൽ നോൺ ക്യാൻസബിൾ നോൺ റീഫണ്ടബിൾ ഫ്ലൈറ്റ് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ആണെങ്കിൽ റീഫണ്ടബിൾ ഫ്ലൈറ്റ് ചിലപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ എന്തായാലും പോകാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും സോ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ബട്ട് നമ്മളിത് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ്റെ സ്ട്രൈഡ് എന്തായാലും ഹോപ്പ്ഫുള്ളി പാസ്പോർട്ട് നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് മുമ്പെങ്കിലും കൈ കിട്ടിയാൽ ഇന്ന് ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ആണ് ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പോകണം എന്നാണ് ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ നാളെ ഏർലി മോർണിംഗ് ആണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഏർലി മോർണിംഗ് രണ്ട് മണിക്കെങ്ങാണ്ടാണ് ഫ്ലൈറ്റ് സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി വിൽ ഗെറ്റ് ബൈ ടുഡേ ഒരു സിക്സ് ഓ സെവൻ ഒ ക്ലോക്ക് ആൻഡ് വിൽ ബി എബിൾ ടു ഗോ ഇൻ ദാറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് സീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ സീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴേ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് വരെയായിട്ട് പോകുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇനി നാല് വരെയായിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ പുള്ളിയുടെയും കൂടെ കിട്ടിയിട്ട് വേണം സീറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ കയറി പോവാൻ ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയി പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് സൺഡേസ് പോഡ്കാസ്റ്റ് മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് മൊത്തം ഡ്രസ്സാണ് അതൊന്നും തുറന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ ചെരുപ്പും എൻ്റെ ഒരു ഐ റിലാക്സിങ് മസാജറും അതൊക്കെയാണ് ചെരുപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓട് നടക്കാനുള്ള രാജ്യമാണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ദീപാളി സെയിൽ നടക്കുകയാണല്ലോ ടാറ്റയിലും മിന്ത്രയിലൊക്കെ ഞാൻ ഒരു ഓണിൻ്റെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓണിൻ്റെ ഷൂസ് ആണ് ഇതൊക്കെ വാങ്ങി അത്ര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ വാങ്ങി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുവാണ് ഓൺ ഇത് ഓണിൻ്റെ സാധാരണ റണ്ണിങ് ഷൂസ് ആണ് പക്ഷെ ഇതാണ് ഓണിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കിംഗ് ഷൂസ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേൾഡിലെ ബെസ്റ്റ് റണ്ണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ സ്നീക്കേഴ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് അഡിഡാസ് നോട്ട് ന്യൂ ബാലൻസ് ഇതും ഹോക്ക ഹോക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാൻഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ഷൂസ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഷൂസും കൂടെ സോ ഇറ്റ് പറഞ്ഞത് ലൈറ്റർ ഷൂസ് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷെ ഓബിയസ്ലി നമ്മൾ എന്തുണ്ടെങ്കിലും അ
ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ പ്രിയനെ ഓർക്കുന്നത് ഈ വ്ളോഗിൽ കാണിക്കാൻ ഞാൻ കൊറേ വ്ളോഗി ഇന്നലെ തൊട്ട് ആ തിരക്കും പെപ്രാളോ എന്തായിരുന്നു അല്ല ഇനിയിപ്പം ഈ വ്ളോഗ് ഇതോടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകും നമ്മുടെ ഈ ടെൻഷനും പ്രിപ്പറേഷനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ആ ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസൽ ആയല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഈ സെക്കൻഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സിംഗപ്പൂർ എയർ സിംഗപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറുണ്ട് ആ സാധാരണ വിഷമിക്കേണ്ട ആളാണ് പക്ഷെ സിംഗപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ദില്ലും ചെറുനും കൂടെ പോ ഞാൻ മരുന്നില്ല അന്ന് വേണമെങ്കിൽ നോക്കട്ടെ എന്തായിട്ടും പോയല്ലോ വെറുതെ കാലിയായി പോയി പൈസയും പോയി എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ഇനി പോന്നത് അടിപൊളിയായിട്ട് വരുക ലോഞ്ചിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ എപ്പോഴും ആ പ്രിയക്ക് പോ വലിയ മറ്റേ അന്തൂന് സെയിം കാടാ ജെറിന് ഒരു ആറ് കാടും ഉണ്ട് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളു ഇതില് ലോക്കലായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് കാലത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് പൊക്കി പറഞ്ഞതാ ഫുഡ് ഇപ്പൊ വളരെ മോശമായി ചിക്കൻ ഇല്ല ഡെസേർട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഫിഷ് ഫിഷ് കറി മാത്രം ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു പുല്ലാവും പപ്പടം ഒന്നും ഒരിക്കലും കാണില്ല പക്ഷെ പണ്ട് പണ്ട് ഭയങ്കര സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ വളരെ മോശമായി ഫുഡും ഡെസേർട്ട് ഒന്നും ഇല്ല തിരക്കും ഇല്ല സ്ഥിരം ഫോ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിരം ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ കാണുന്ന സ്ഥലം പക്ഷെ ക്ലോക്ക് ഇല്ലാത്തോണ്ട് അതൊന്ന് നിർത്തി അല്ലെ എനിക്ക് തോന്നേ ഈ പുതിയ ലോഞ്ച് വരാൻ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ലുക്ക് സോ ഗുഡ് മൈ ഗോഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ഇനി ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ലോഞ്ച് ഭയങ്കര പൊട്ടയെ ഇനി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇത് അടിപൊളിയായിട്ട് മേ ബി ഇന്ത്യയിലെ ബെസ്റ്റ് ലോഞ്ച് ആയി മാറട്ടെ അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റ് പോടിയാൻ പോവാണ് ഇനി സിംഗപ്പൂർ എത്തിയിട്ട് അടുത്തൊരു വ്ളോഗ് തുടങ്ങാം സോ എവറിത്തിങ് എൻ്റെ ഡാപ്പ് ഫൈനലി എന്ന് എവറിത്തിങ് എന്താ പറയുക എൻ്റെ ഡാപ്പ് ഗുഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഫണ്ട് കുറെ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ ഹോട്ടൽസ് രണ്ട് ദിവസത്തെ പോയി ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ വൺ വേ ടിക്കറ്റിൻ്റെ പൈസ പോയി അതൊക്കെ പോയി ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇനി ലുക്കിംഗ് ടു ദ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് സോ എനിക്കറിയാം ഈ വ്ളോഗ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക സ്പ്രെഡ് ഹാപ്പിനെസ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്ളോഗ് അല്ലായിരുന്നു ബട്ട് ദെൻ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇനിയുള്ള കുറേ വ്ളോഗ്സ് ഡെയിലി വ്ളോഗ്സ് ആയിരിക്കും അടിപൊളിയായിരിക്കും സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ആ ഈ സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണുമല്ലോ ഓൾറെഡി ഓക്കെ സോ എന്തായാലും നമുക്ക് വേറൊരു അടിപൊളി വ്ളോഗ് ആയിട്ട് കാണാം അടുത്ത വ്ളോഗ് സിംഗപ്പൂർ എയർപോർട്ടിലെ പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ എങ്ങനെ ചിലവാക്കുന്നു എന്നുള്ളതായിരിക്കും എവറി ഒന്ന് സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ടു ബി അറ്റ് സിംഗപ്പൂർ എയർപോർട്ട് ഓക്കെ സോ അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കാണുന്നവരെ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി സ്റ്റേ ഹാപ്